Nah, untuk label Anda bisa gunakan uh, layer baru. Saya akan buat satu layer lagi. Di sini layer kaleng saya lock. Saya buat lama uh, dari layer adalah label. Kemudian saya akan buat rectangle ya, objek rectangle di sini yang kira-kira ukurannya sama dengan tinggi dari kaleng. Ya, segini. Oke. Kemudian uh, saya beri warna cara memberi warna seperti yang tadi Anda klik fill kemudian Anda pilih warna yang Anda sukai kemudian untuk stroke-nya saya hilangkan saja saya klik silang di sini sehingga dia tidak memiliki garis pinggir kemudian saya berikan teks type tool saya beri nama kaleng kok gitu ya saya skala bisa gunakan selection tool Anda tekan shift pada keyboard tarik ke Oke, okay. itu saya beri warna putih saja di sini. Kemudian saya tambahkan dengan objek rectangle lagi. Iya. Saya seleksi ketiganya. Saya tekan Shift seleksi satu persatu sehingga ketiga-tiganya aktif sekarang seperti itu. Kita putar. Anda klik. Uh, di sudut ya kita saya akan zoom biar anda bisa lihat gunakan selection tool di sudut kiri atau sudut kanan atas seperti ini dia akan muncul tanda bahwa kita bisa merotasi objek ya di setiap sudutnya oke okay. terus saya akan tambahkan sedikit elemen di sini saya gunakan simbol nah di simbol di sini saya akan tambahkan dengan simbol baru anda klik di sebelah kanan sudut atas open simbol library saya pilih di sini hmm, web icon mungkin di bawah anda tidak bisa melihat oh sorry bukan web icon saya cari web button and bar nah di sini ada pilihan beberapa tombol yang menarik saya akan gunakan ini di sini Ya, saya tarik saja dari dari dalam. Oh, ini tidak cocok. Saya cari warna kuning. Ya, tarik saja dari dalam jendela simbol. Kemudian Anda letakkan di objek yang Anda inginkan. Oke, kemudian saya akan skill sedikit. Seperti itu. Ya, Anda bisa tambahkan dengan teks-teks yang lain. Nah, setelah selesai, saya seleksi semua objek yang ada di sini, terutama yang label ya. Yang label saya seleksi semua, seperti itu. Kemudian masih dalam jendela simbol terbuka, Anda tarik e, gambar kemasan tadi, tarik dan letakkan di dalam simbol. Kemudian muncul keterangan di sini simbol option, kita beri nama kemasan kaleng ya. Kemudian kita pilih tipenya adalah graphic dan saya pilih Oke, okay. sehingga sekarang kemasan sudah masuk ke dalam simbol. Sehingga apabila ini kita delete, objek ini kita delete dan kita tarik dari simbol tadi, sekarang sudah muncul uh, objek yang tadi kita buat. Nah, ini saya delete lagi. Sekarang saya aktifkan objek 3D Revolve tadi. Saya buka lagi layer, saya buka locknya, saya seleksi kaleng ini. Kemudian saya buka lagi appearance, saya klik. 3D Revolve di sini, kemudian kita preview, tunggu sebentar. Nah di sini saya pilih Map Art. Kemudian saat kita perhatikan di layar atau di, di clipboard, anda bisa lihat di sini warna merah yang aktif. Artinya adalah sekarang kita bisa memberikan uh, map ke dalam objek yang berwarna merah atau yang aktif ini. Saya akan klik panah ini terus seperti itu sehingga nanti yang saya dapatkan adalah yang ini ya tapi saya belum tahu apakah ini yang dalam atau yang luar kita coba dulu kalau kita perhatikan dia sekarang sudah aktif yang bagian objek samping nah ini setelah aktif seperti itu di bagian simbol kita cari gambar yang tadi kita buat nah ini sini ada kemasan kaleng aktifkan tunggu sebentar nah saat Uh, objek sudah muncul, tapi di dalam objek di sini justru belum muncul, maka kemungkinan kita salah memberikan label. Untuk itu saya akan kembalikan lagi ke posisi non. Oke, 
Kemudian saya klik next surface lagi terus seperti itu karena tadi yang aktif adalah surface bagian dalam atau permukaan bagian dalam. Terus nah ini sekarang saya dapatkan yang bagian luarnya. Di sini ada angka 14 ya kalau tadi mungkin angkanya 6. Nah berikutnya saya akan pilih lagi simbol yang tadi ini kita tunggu sebentar. Oke, setelah selesai kita perhatikan di sini Anda bisa melihat ada bagian yang warnanya putih dan ada bagian yang warnanya gelap. Objek yang berwarna putih ini adalah yang bagian surface-nya terkena cahaya atau yang terlihat yang di depan. Sementara yang berwarna abu-abu dia berada di belakang. Sehingga nanti kita harus letakkan kemasan label kemasan ini di bagian yang berwarna putih. Oke, okay, setelah Anda perhatikan di sini, objeknya muncul. Tadi saya ganti di surface nomor 26. Kemudian Anda perhatikan, kalau misalkan di sini masih ada bagian surface yang belum terisi oleh label, maka kita perlu geser sedikit label ini ke posisi kanan. Anda perhatikan di sini, warnanya putih. Ini adalah bagian yang terlihat, surface yang terlihat. Sementara yang berwarna abu-abu adalah permukaan yang tidak terlihat di dalam viewport. Itu saya geser ke bagian yang berwarna putih. Kita tunggu sebentar. Oke, sekarang sudah muncul di sini. Dan setelah itu kita bisa tutup. Oke, oke. Saya zoom out. Ya. Label sudah terpasang di kemasan. Berikutnya saya akan tambahkan dengan bayangan lagi. Saya buka layer. Saya kunci. Um, ini, ini tidak perlu ya. Jadi yang layer label ini saya akan buang. Tarik ke press dan di layar bayangan saya buka lagi locknya dan saya akan gunakan salah satu dari bayangan yang sudah ada di sini saya tekan alt untuk mengcopy tarik seperti itu dan saya gunakan direct selection tool saya seleksi yang ini dan saya delete sehingga yang aktif adalah sekarang yang satu saja seperti ini dan saya deselect dan saya arahkan ke salah satu poin. Iya. Oke, okay, sekarang bayangan sudah muncul dan saya akan tambahkan satu efek lagi yaitu efek uh, glossy untuk menampilkan supaya kalengnya terlihat mengkilap. Saya akan tambahkan layer baru di atas, new layer. Saya beri nama seperti itu. Saya buat objek ellipse di sini. Saya buat bundar. Saya isi dengan warna putih. Saya klik fill, kemudian saya isi dengan warna putih seperti itu. Saya letakkan sini, kemudian saya perkecil. Ya. Kita beri efek blur, kemudian Gaussian blur. Saya isikan radiusnya agak besar, mungkin sekitar 30. Klik OK. Ya, hasilnya adalah seperti itu. Saya tempatkan sini. Kemudian saya sedikit uh, kurangi intensitasnya dengan menggunakan transparansi. Saya kurangi opacity-nya. Ya. Segini mungkin cukup. Sepertinya saya uh, perlu blurkan lagi efek. Di sini ada apply Gaussian blur. Apply efek lagi. Oke. Okay. Kemudian ini saya copy lagi. ALT tarik. Kita perkecil. Scale. Saya letakkan lagi di sini. Iya. Seperti itu. Opacity-nya saya naikkan sedikit. Iya. Anda bisa buat juga dengan objek pen lagi di sini. Saya akan buat semacam uh, star ya, bintang. Gitu. Kemudian kalau sudah ini saya letakkan di sini. Saya rotasi sedikit. Bentar. Dan saya berikan efek blur. Apply, Gaussian blur. Sehingga dia akan, oh terlalu, terlalu besar nilai blurnya. Saya undo. Saya beri efek blur lagi. 
tapi kali ini saya perkecil. Oke. Ya, dan saya kurangi sedikit opacity-nya. Ya, ini ini adalah hasil dari modeling 3D yang ada di dalam Adobe Illustrator. Semoga tutorial ini bisa memberikan inspirasi buat Anda dan semoga bermanfaat buat Anda. Terima kasih dan sampai